వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్ ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే రెండు రకాలుగా అల్లం పచ్చళ్ళు చేయబోతున్నానండి అది ఏంటంటే ఒకటి ఊరగాయ అల్లం ఊరగాయ అనమాట అది నిలవ పచ్చడి సిక్స్ మంత్స్ వరకు నిలవ ఉంటుంది ఈ పచ్చడి ఇంకొకటి ఏంటంటే చట్నీ అది త్రీ ఫోర్ డేస్ కంటే నిలవ ఉండదు అనమాట అది మనం టిఫిన్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఏ టిఫిన్లోకైనా బాగుంటుంది ఇట్లా ఏమంటారు ఇడ్లీ దోశ వడ ఇంకా ఏ చట్నీ అలా అలా కొన్ని స్నాక్స్ రెసిపీస్లో కూడా ఈ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఈ రెండు రెసిపీస్ నాకు చాలా ఇష్టం మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అనమాట నేను రెగ్యులర్గా చేసే రెసిపీస్ అనమాట ఇవి ఇంకేంటంటే చాలా స్వీట్గా కారం కారంగా చాలా బాగా టేస్ట్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా తినాలనిపించే రెసిపీ ఏంటంటే అల్లం పచ్చి అని చెప్తాను నేను ఈరోజు ఈ వీడియోకి వెళ్ళే ముందర నా ఛానల్కి వెళ్ళిన కొత్త వాళ్ళు వచ్చి నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తప్ప కదా గంట సినిమాలో కూడా మాత్రం మర్చిపోకండి సో లెస్ గీస్తాడు గీతాంజలి హ్యాపీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అల్లం పచ్చడికి మనము పొడులు తయారు చేసుకోవాలన్నమాట దానికోసం అని నేను ఇప్పుడు ఈ బాండి గ్యాస్ మీద పెట్టేశాను గ్యాస్ అనేది చిన్నగా ఉంచుకోవాలి ఫ్లేమ్ అనేది ఎందుకంటే గ్యాస్ సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకుంటే గింజ లోపల దాకా వేగి పచ్చడి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది కమ్మగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఆవాలు తీసుకుంటున్నాను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ లిస్ట్ అంతా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నానండి కొంచెం చెక్ చేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ పెట్టడానికి ప్లేస్ లేదనమాట మీకు గందరగోళంగా ఉంటుందని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను అంతే ఆవాలు వేసుకున్నాను కదా త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసుకున్నాను అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకోకూడదు చేదుగా ఉంటుంది డామినేషన్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఇది స్వీట్ స్వీట్గా కారం కారంగా ఉండాలి కాబట్టి మెంతులు తక్కువగా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మినపప్పు గుండ్లు మినపప్పు వేసుకుంటున్నాను నేను మూడు టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నా పొట్టి మినపప్పు ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇవి దీన్ని దూరగా వేపుకోవాలి గ్యాస్లో సిమ్లో ఉంచుకో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను గింజలన్నీ వేయించుకుంటున్నానండి గ్యాస్ సిమ్లో పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి ఇవన్నీ ఎర్రగా వేగిపోయాయి నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకుంటున్నాను చల్లార్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం పౌడర్ వేసుకోవాలి అదే ప్యాన్లో గుప్పేడు కరోపాకు అనేది వేయించుకోవాలి ఆయిల్ లేకుండా క్రిస్ప్ అయ్యేదాకా వేయించుకోవాలండి క్రిస్ప్ అయిన తర్వాత ఆ గింజలు ఈ కరోపాకు రెండు కలిపి పౌడర్ కొట్టేసుకోవాలి మిక్సీలో అంతేనండి తర్వాత ఈ అల్లం పచ్చడికి అల్లం అనేది పావు కిలో ఉంటే బెల్లం అనేది అర కిలో తీసుకుంటున్నానండి ఈ బెల్లం తురుముకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను చిన్న టీ గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం బెల్లం అనేది కరిగించుకోవాలండి చూడండి పౌడర్ అనేది కొట్టేసుకున్నాను నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఈ బెల్లం కూడా కరిగిపోయిందండి ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలండి వెడల్పాటి మందపాటి ప్యాన్ తీసుకొని ఈ కరిగించుకునే బెల్లాన్ని మనము దాంట్లో వడబోసుకోవాలి ఈ మందపాటి ప్యాన్ తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకు అడగంటకుండా పచ్చడి అనేది నీట్గా వస్తుంది అనమాట ఇది కొంచెం బెల్లం అనేది కరిగించుకున్నాం కదా కొంచెం పాకంలాగా వచ్చిన తర్వాత పావు కిలో అంటే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అల్లం పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత చింతపండు గుజ్జు నాలుగు వందల గ్రాములు యాడ్ చేస్తున్నానండి చింతపండు గుజ్జు ఎలా ఉడికించుకోవాలి నీళ్ళ పచ్చడి కదా అనేసి ఎలా వస్తుంది అనేసి కొంతమంది డౌట్ ఉంటుంది కదా అయితే ఇది ఉడికించుకుంటున్నాం కదా పాకంలో మనము చింతపండు అనేది మనము నార్మల్గా హాట్ వాటర్లో ఉడికించుకొని పేస్ట్ చేసుకొని వడగట్టేసుకుంటే పిప్పి అనేది వెళ్ళిపోయి చింతపండు గుజ్జు ఒక నాలుగు వందల గ్రాములు తీసేసుకుంటే రెడీ అయిపోయినట్టే మన చింతపండు గుజ్జు అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే తర్వాత ఈ నా ఇంకా కొంచెం తక్కువ పుల్లగా ఉందనుకోండి ఐదు వందల గ్రాములు వేసుకోండి నాకు ఇది బాగా పుల్లగా ఉంది కాబట్టి నాలుగు వందల గ్రాములు వేసుకున్నాను అంతేనండి చింతపండు గుజ్జు వేసిన తర్వాత బాగా ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టుకొని కలుపుకుంటూ అప్పుడప్పుడు కలుపుకుంటూ మనము ఉడికించుకోవాలి నేను ఇక్కడ అరవై గ్రాములు ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు తగ్గట్టుగా మీరు తక్కువ ఎక్కువ తింటారు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి ఇది అలా జామ్ లాగా చిక్కగా పాకం లాగా వచ్చేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి ఇది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు టైం పడుతుంది ఇది ప్రాసెస్ ఉడి ఇది ఉడికిపోయిందండి చూడండి మీకు కనిపిస్తుందా చిక్కబడింది పాకం లాగా జామ్ లాగా వచ్చేసింది కదా ఇది ఇప్పుడు పక్కన ఉంచేసుకొని మనము తాలింపు పెట్టుకోవాలి నేను ఇప్పుడు తాలింపు కోసం ప పల్లీ నూనె అంటే వేరు శనగ వేరు శనగ పప్పు ఆయిల్ వాడుతున్నాను దాంట్లో ఒక టూ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఆవాలు టూ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కరోపాకు వేసేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ వేసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీగా గ్యాస్ ఆఫ్ వేసుకోవాలి ఈ పూర్లన్నీ వేసుకునే ముందర ఎందుకంటే మాడిపోతాయి కాబట్టి తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇంగువ ఇవన్నీ వేసుకోవాలన్నమాట గ్యాస్ ఆఫ్ వేసుకున్న తర్వాతనే పూర్లన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలండి తర్వాత కారం యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు క
చింతపండు ఉడికించుకున్నాం కదా ఆ ప్యాన్లో ఈ తాలింపు అనేది కలుపుకోవాలి గ్యాస్ ఆన్ చేయకూడదు మర్చిపోకండి గ్యాస్ ఆన్ చేయకుండా కలుపుకోవాలి అంతే ఇది బాగా కలుపుకున్న తర్వాత బాగా చల్లరించిన తర్వాత ఒక ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకుంటే ఆరు నెలల వరకు ఈ పచ్చడి అనేది ఖరాబ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ జీలకర్ర పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ కలుపుతున్నాను అంతే అంతేనండి చివరిలో జీలకర్ర పౌడర్ యాడ్ చేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని ఒక ఎయిటెడ్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకుంటే ఆరు నెలల వరకు పాడవ్వకుండా చాలా బాగుంటుంది ఏ అల్లం పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి అల్లం నిల్వ పచ్చడి అన్నం చపాతి వడ ఇడ్లీ పూరి దోశ దేనిలోకైనా కమ్మగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా బోరుగొట్టని రెసిపీ అనమాట ఇది ఇప్పుడు అల్లం రోటి పచ్చడి చూద్దామండి దానికోసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను నేను ఒక బాండీలో తర్వాత మూడు ఇంచుల అల్లం ముక్కలు నీట్గా పొట్టు తీసేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి తర్వాత పచ్చిమిర్చి నేను ఒక మూడు వేసుకున్నానండి ఇవి చాలా కారంగా ఉన్నాయి అందుకనే మూడు వేసుకున్నానండి కారం లేవనుకోండి నాలుగేది వేసేసుకోండి పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి అల్లం ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అంతే ఇవి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇదే బాండ్లో మనం తాలింపు అనేది పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయిల్ కూడా చాలా మిగిలిపోయింది కదా ఆ ఆయిల్ సరిపోతుంది ఈ తాలింపుకి ఈ పచ్చడికి తర్వాత నానబెట్టుకున్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు అనేది నేను ఇప్పుడు దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నానండి తర్వాత చింతపండు ఎంత తీసుకుంటామో బెల్లం కూడా అంత తీసుకోవాలండి బెల్లం కూడా అంతే క్వాంటిటీలో యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత సరిపడ ఉప్పు తర్వాత పుట్నాల పప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను పుట్నాల పప్పు ఎందుకంటే కొంచెం బైండింగ్ కోసం చిక్కదనం కోసం అనమాట నీరు నీరుగా రాకుండా మనకి బాగుంటుంది తర్వాత చిటికెడ పసుపు సరిపడ ఉప్పు పుట్నాల పప్పు యాడ్ చేసేసుకొని గోరువెచ్చ నీళ్ళతో మిక్సీ కొట్టేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టేటప్పుడు పేస్ట్ చేసేటప్పుడు నార్మల్ వాటర్ కాకుండా కొంచెం గోరువెచ్చని వాటర్తో పెట్టేసుకుంటే మనకి త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది తర్వాత ఈ బాండీలో మళ్ళీ ఆయిల్ మిగిలిపోయింది కదా దాంట్లోనే ఆయిల్ మళ్ళీ కొంచెం వేడి వేడి చేసేసుకొని దాంట్లో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర ఒక రెండు మూడు ఎండు మిర్చి మినపప్పు ఒక స్పూను శనగపప్పు ఒక స్పూను ఇవన్నీ వేసేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఇవి వేగిపోయిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు ఇవి వేగిన తర్వాత కొంచెం ఇంగువ ఇంగువ వేసేసుకొని మనము కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అంతేనండి గ్యాస్ ఆఫ్ వేసుకుంటే తాలింపు రెడీ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అల్లం పచ్చడిని అది దీంట్లో వేసేసుకొని తాలింపు అనేది బాగా పట్టించేసుకుంటే అల్లం రోటి పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే అంతే ఇది త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటుందండి బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి స్నాక్స్ ఇడ్లీ దోశ వడ పెసర టూప్మా అన్నింటిలోకి బాగుంటుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో టెంప్టింగ్గా ఉంది కదా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతేనండి అల్లం రోటి పచ్చడి టేస్ట్ టేస్టీగా ఎమ్మిగా రెడీ అయిపోయిందండి చూసారా ఈ రెండు రెసిపీస్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు నచ్చాయా మరి ఈ ఊరగాయ చట్నీస్ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఎలా ఉన్నాయో నా కామెంట్ బాక్స్ చెప్పండి ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన గంట సింబల్లో కూడా మాత్రం మర్చిపోకండి వర మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుంటాను బా